E alô, saudações, meus amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Bonetes. Vamos lá para mais um episódio. É. O último. O último episódio da viagem aí com o Gustavo junto, né? Deu uma paradinha aqui antes de passar Porto Alegre. Não poderia deixar de fazer uma, um registro, né? Aqui passando pela capital. Deu uma paradinha aqui para fazer uma uma limpeza no meu para-brisa para ficar bom para vocês ver também né e então convido vocês aí para mais um vídeo e a gente vai passar então na ponte aí chegando aí na capital Porto Alegre pegando destino na região da Serra beleza vamos lá então vem comigo bora bora, bora. sequência então de mais um vídeo saindo aqui do posto posto bufão em Eldorado do Sul Quase cansado, hein? Olha as placas ali, ó. É o Dourado do Sul. Estrada do Conde, saída 500 metros. Sai aqui à direita ali, ó. Passar novamente, né? Tem vídeo meu, né? Passando aqui na Na ponte para chegar na capital aí. Capital do Rio Grande do Sul uh, Mas tudo tem um horário diferente, né? Mas geralmente é sempre no final do dia Eu saí Saímos, né? De Uruguaiana Hoje era que hora, Gustavo? Dez e meia Dez e meia Paramos para almoçar, era? Pedi e 40. Paramos lá perto de... Quase chegando em Rosário. Passei a Alegrete e acelerei aqui. Rodei 200 km. Vazio, né? Aí vai que é... Vai que é um tufo, né? Almocei, encontrei o Marquinhos. Marquinho 113 Tá virando Pote de encontro lá Sempre encontra aí ó, A galera que faz a linha do Uruguaiana hein? Ah, Eu tava agora Antes de começar o vídeo eu tava lembrando sabe? Fizeram uma pergunta pra mim E aí eu vou, vou responder Antes de chegar na ponte aí. Kiko, quantas vezes tu já se envolveu em acidente com caminhão? Olha, graças a Deus, eu nunca saí pra fora de uma pista, nunca tombei um caminhão. Ah, não, não, sofrer acidente grave, essas coisas aí, não, não, não. Graças a Deus, não. Mas as pessoas fazem umas narrativas, né? Eles fazem aquela, aquela narrativa assim como que já, já aconteceu... Como se estivesse afirmando algo que já aconteceu comigo, né? sem saber, na verdade. Então eu não, não. Nunca tive esse tipo de problema, hein? Até agora, né? Ah, quantas vezes tu foi assaltado, Kiko? Conta, conta pra nós quantas vezes tu já foi assaltado. Então é umas perguntas sim, sabe? Como se já aconteceu. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado. Não sei o que é ser assaltado. Meu filho já, ele tinha 9 anos, foi assaltado já, né? Fiquei junto com a mãe, né? É, né? A mãe e a Gabi, né? Isso. Então, 
vocês aí, eu nunca nem ameaça nada, né, de, de assalto, graças ao bom Deus aí. Quantas multas eu já levei, olha a pergunta, né, ó, quantas multas eu já levei, né, né, no decorrer dessas minhas viagens que eu tenho feito, né. Uh, dá a entender assim que a narrativa é uma pergunta faz uma pergunta mas está fazendo já uma narrativa né como se estivesse afirmando às vezes o pessoal não faz a... no texto né? claro que não né? a gente está lendo no texto interpreta de... de uma forma como se estivesse já narrando aquilo como se já aconteceu né como se toda viagem eu tomasse uma multa ou coisa parecida né? Então, em toda a minha trajetória da, da, Nas minhas viagens Eu Não lembro, né? Já, claro, eu já fui notificado né? Mas, assim, a quantidade de, de, de multa Que eu já tomei, não, não lembro São 34 anos né? Mas afirmo pra vocês Assim, ó Eu tava com Tava fechando 12 anos 12 anos sem, sem receber uma notificação E agora no final do ano eu fui com o meu carro No meu carro, né? Eu tava indo lá pra... Pra Bento Consolves Tava indo lá pra casa do meu amigo Casão Miniaturas Indo lá buscar uma miniatura, né? Do, do Camaleão E me descuidei de um controlador de velocidade Que era 60 por hora Passei e deu... 68, acho que uma coisa assim Aí veio a notificação né? Mas assim que já veio a notificação Lá em, na minha casa Eu já Já paguei antecipado também Já paguei antes, né Tem um desconto Então deu 4 pontos na carteira Mas tinha 12 anos que eu não tomava um ponto na carteira Eu não recebi uma notificação 12 anos, já pensou Tinha renovado a carteira Duas vezes, que é de 5 em 5 anos Já renovado duas vezes já e... E aí foi tomar uma notificação com o meu carro, né? Pra vocês terem uma base, do caminhão não Desde, caminhão. desde que quando eu nasci até aquele momento lá eu só não tinha tomado uma É, porque tu tem 12 anos, né? Então... Mas do caminhão não Do caminhão não, não recebi nenhuma notificação não já recebi notificação de balança, né? Sobre negócio de peso, de balança, mas isso aí vai para as empresas, né? O embarcador, vai, você vai para o nome da empresa. E não gera ponto em carteira, né? Então era isso. Você já respondeu mais ou menos aí a curiosidade. Teve um comentário também que, que fizeram, né? Que eu. Eu posso afirmar, né, de fonte segura que do jeito que eu mostro a minha condução aqui, ela é também em off, não é só em, em online não, quando tá online, né, que tá, tá registrando. Quando eu também não tô registrando os vídeos, a minha condução é a mesma, porque eu, eu, o meu modo de conduzir sempre foi pensando na economia e na segurança, né, e se eu estiver fazendo uma condução econômica, Automaticamente eu estou fazendo uma condição segura Então sempre Sempre procurei fazer economia no caminhão Fazer média, como o pessoal fala aí. E dar resultado, né? Quando dá resultado, então tem que Tem que fazer uma média, né? E eu tenho que me puxar, né? Pra mim também né? Então fazendo uma condução econômica Eu estou automaticamente fazendo uma condição segura e aí o comentário foi o seguinte, ó, ó, será que ele faz tudo certinho como ele faz no vídeo, quando não tá gravando? É sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Eu não tenho por que mudar, daí eu vou deixar de ser autêntico, né? Deixar de ser eu mesmo, hein? Então pode ficar tranquilo que a minha conduta, a minha postura também é sempre a mesma, hein? Tanto gravando ou não. Pra quem já me conhece, já andou junto comigo, sabe, né? Sabe como é que é o meu comportamento. Sempre foi assim, então... Por que que eu vou mudar só porque não tá gravando, né? Então era isso. 
Olha que imagem bacana aí, ó. A hora que nós passamos aqui era na parte da manhã, né, pessoal? Ontem, né? A gente passou aqui era na parte da manhã. Passamos ontem, fomos, chegamos ontem no final da tarde uruguaiana. Hoje na parte da manhã, logo no começo do expediente, o pessoal já começou a descarregar o caminhão. Dez e meia já estava com os comprovantes de entrega já feito, né? Concluído aí o compromisso. Concluído o contrato, né? Que começou lá em Itabuna, na Bahia e finalizou lá em Uruguaiana. E agora, neste momento, então, estamos passando pela capital. É, aqui já é a capital aí. Olha aí a nossa capital. Aí. Porto Alegre. Deixa eu ver se vai dar pra ultrapassar esse rapaz aqui. A subida aqui dá a entender que parece que vai finalizar, né? Parece que termina. Mas não. Sim, tu tinha perguntado, Gustavo, do aeroporto lá, Consegue ver as luzinhas lá, ó, enfileirado lá na frente daquela parte verde, aqui nessa direção aqui, velho. Aqui, ó. Olha ah, ah, ali, ó. Essa direção aí. Tá vendo ó, as, as luzinhas verdes lá? Então lá é o aeroporto. Se pegar aqui, ó, saindo aqui toda a direita, você vai pro centro da cidade. Nós ficamos aqui na, na pista da esquerda. Ainda não tá baixando o avião Ontem, a hora que a gente tava Subindo a rampa ali, né? Pra subir na ponte ali, ó. Tava passando o avião bem naquele momento ali, né? E bem na hora eu fechei as camadas, assim, ó É Como eu já passei aqui, já tem vídeo, mas sempre é diferente um vídeo do outro, o comentário também que é feito né, no vídeo e... e o pessoal diz, ah, é sempre o mesmo lugar, mas é uma situação diferente, né? O horário, o movimento... Lajeado Santa Maria, rodovia do parque. Eu acho que eu vou pela rodovia do parque. Porque esse horário agora, 19 horas e 46 minutos Acho que vai ter muito movimento lá na, na BR-116 Acho que vamos pela rodovia do parque Tu já andou pela rodovia do parque, Gustavo? Não, né? Então tu anda Olha o cartão postal aí do Porto Alegre <coughs> Olhar a direita. É. E aí, aprecie sem moderação. Grêmio campeão do mundo. Eu sei, eu sei que vai ter sempre uma, uma controvérsia, né? Este assunto, mas tudo bem. Aprecie essa moderação. Essa paisagem então aqui sem moderação. Olha lá a ponte lá. Que bacana. Aqui também tem outra ponte que eu acho que é do. Será que é o Rio dos Sinos aqui? Deixa eu sair pra direita aqui pra não atrapalhar ninguém. De, de areia ali, tu viu? Bar. O céu tá meio fosco. Ah, onde é que vem um avião lá baixando? Eu consigo ver, mano. Na filmagem vocês não vão ver, não. Conseguiu ver? Mais um pouquinho dava certo, né? Gente, se tivesse atrasado um pouco. É. Essa aqui é a rodovia do parque, então, né? na frente aí do, do estádio do, do Grêmio. 
você fica na pista da direita, nas duas faixas da direita, né? Ela automaticamente ela te joga aqui, ó. Rodovia do Parque é a 448. Isso aqui ela ela vai nos levar, né? Ela emenda, né? Quer dizer, ela finaliza lá junto com a RS 118. Se você não sair dela aqui, você vai sair lá na freeway também, né? Que é a BR-290 que nós, nós estávamos ali. É, hoje vamos dormir numa cama grande, né? Não, tu vai dormir na tua cama, eu vou dormir na cama grande E bem acompanhado Amanhã que hora tu vai levantar? Meio dia É Não, mas acho que eu já acostumei a levantar cedo agora Costumou levantar cedo? Mas tu levantar cedo? E vai no banheiro e volta e depois vai dormir de novo? <risos> A aula volta quando? Dia 18. 18 de fevereiro? Abertinho então. Agora a viagem, agora só o ano que vem. Só lá em janeiro, fevereiro do ano que vem, né? Tu vai de novo? Vai? Aí já vai estar tá sabendo como é que funciona, né? Ah, então tá certo. Diz ele que vai, né? Aos pouquinhos vai, de repente vai se acostumando, vai gostando. E aí vai pegando uma idade também aí para poder dirigir o caminhão também. O pessoal falou, pô Kiko, mas tu podia ter deixado o Gustavo dirigir o caminhão. Tá aí não, né? Eu vou criar a prova contra mim mesmo? Não, né pessoal? Tá louco? O, o, o Gustavo tem 12 anos. 12 anos não dá nem para se pensar em falar que é habilitado ou não, né? Então ele não é habilitado. <risos> Como é que eu vou deixar o Gustavo dirigir o caminhão? Não, não. E ainda fazer um registro? Gravar? Não. Eu dei algumas uh, orientação, né? Falei para ele como é que funciona. Entendeu? Como é que faz as manobras. Mas nada na prática. Não, não. Na prática não. Só na teoria. Então ele tem que ficar com esse pensamento de como é que é na verdade. Para ele sentir vontade, né? Futuramente. Tamanho ele tem, né? Alcança os pedal, tudo. Tamanho ele tem. <risos> Só não tem idade. Só não tem idade. Mas daí futuramente quando ele tiver idade, tiver já na hora também de fazer a habilitação, vamos fazer a habilitação dele aí. Fazer que nem foi feito com o Eduardo, né? O Eduardo também eu ajudei ele a fazer a primeira habilitação dele. E é o motorista da casa, né? Quando o pai não tá em casa, é ele que dirige pra mãe, né? Ó, entardecer aí. É, não sai uma foto tão bonita. Oi? Não sai uma foto tão bonita. Não sai foto tão bonita? Experimenta fazer com o teu celular umas fotos pra tu ver. Ó, o horizonte ele fica meio azulado, meio amarelado, meio laranja. Mas o celular ele sabe fazer esse, esse detalhe aí. Agora é 
Sim. Conseguiu? Sim. Ah! Não conseguiu pegar por causa das árvores ali? Mas para mais, mais para frente consegue. Deu certo? Ali vai limpar, ó. Olha que bacana aí, ó. Aprecie sem moderação. Aproveitar porque daqui um pouco escurece mesmo e deu certo, tá vendo? Chegar em casa agora essa semana vai que dá certo de carregar, aí vão levar a dona Kika junto. Hã? Tem que levar, né? Ela tá louca pra ir. É, e lá no. no se lembra no, no. Do amigo secreto, a promessa que eu é. falei lá, que eu. O um amigo secreto que eu peguei, eu ia dar uma viagem. Tudo pago. Tudo pago, né? Ida e volta. É <risos> pro Nordeste. Automaticamente tem que pagar igual, né? Se ela for junto. E tu ganhou também uma viagem. Tudo pago. Ganhou a viagem. <risos> Só não deu pra pegar uma praia. A gente não foi pra Natal. Só até Salvador. Mas é assim mesmo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Olha só o retrovisor aí, como é que fica, galera. Show, né? Ó, passou buzinando aí. Deve ser algum amigo seguidor aí. Tem que sair pra esquerda aqui porque vai deixar de ser três faixas, agora vai ficar só duas. Aqui vai pro centro de canoas, ó. Sai à direita aí, sai. Vai lá pra canoas. E passando em cima do viaduto E já saindo à direita Você faz a alça de acesso Pegando aqui agora sentido à esquerda aqui Pega sentido lajeado Lajeado, estrela Dá pra ir a Santa Maria também Polo Petroquímico Em Triunfo Sai aí, ó Onde é que tá saindo esses caminhões aí? parte verde que tu vê aí, Gustavo, aí na, na direita, isso é plantação de, de arroz. Plantação de arroz, e é plantado num banhado, sabia? É, o arroz é, é plantado num banhado. É, anoitecendo, quero ver se consigo levar vocês até na BR-116 E depois daí a gente finaliza então, né? Ah, vocês já tem uma noção mais ou menos como é que tá o movimento que vem lá de Porto Alegre Ele vem nesse sentido aqui, ó Da direita pra esquerda, né? Porto Alegre tá aqui, a capital tá mais pro lado direito E pro lado esquerdo aqui, então, a gente já sai aqui em Sapucaia 
Sapucaia, São Leopoldo, depois vem Novo Hamburgo, Estância, mais pra frente 116, daí vai pra Dois Irmãos. Só que eu depois de São Leopoldo ali no, no viaduto da Charlau eu pego a, a rodovia que vai sentido portão, bom princípio, sai lá em Farropilha. Depois de Bom Princípio aí sobe uma serra, né? A serra de Nova Milano. Aí chega em Farroupilha. Farroupilha dá pra ir a Caxias. Ou também, depois de Bom Princípio, dá pra ir pela Serra de São Vendelino, pra ir por Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves. E eu vou até Garibaldi, então eu vou subir a Serra de São Vendelino. Vou deixar a carreta lá na empresa, na matriz, lá na Vinheta dos Transportes. Desengato que eu vou pra casa. Pra finalizar a viagem. E era isso. Descansar um, uns dois a três dias aí e depois a gente vai de novo. Uma nova aventura, mais um compromisso. Só que ainda não sei para onde que é, né? Vou fazer uma ultrapassagem aqui na elegância, sem atrapalhar ninguém, andando no limite da velocidade. na pista da direita, deixar a pista da esquerda aqui para quem quer fazer ultrapassagem. Olha o meu retrovisor. Olha o retrovisor. Que top, né? Olha só. Show, né? Ficaria bonito se fosse no sentido contrário, hein? Ah, lá no teu retrovisor também, ó. Ficou top, né? Tira uma foto do retrovisor aí. Baixo vidro? Olha o registro. Conseguiu? Ficou legal? Aí posta lá agora no Instagram. Hein? Quase finalizando a viagem, né? O Gustavo, então, ele foi até Salvador, né? Capital da Bahia, comigo. E Salvador a gente veio a Itabuna, pra carregar a Itabuna pra Uruguaiana. E agora vamos pra casa, hein? Se você for pra Esteio, Parque da Exposição, sai à direita aqui, ó. Já sai na 116 também, mas daí sentido capital. Aqui, ó, você sai aqui. Agora sentido a serra. A serra que a gente chama aqui não é a serra que nem tem lá no Espírito Santo, que é a cidade de serra, né? Aqui é a região serrana, né? Uma, uma parte alta né? do estado. Hein? Aqui é planície, lá é planalto. Uma região... Alta, né? Caxias, ela tá mais ou menos uma altitude de 780, 800 metros, conforme o lugar né? você tá lá em Caxias, então ela dá essa altitude, né? Em nível de mar, né? Em nível, a nível, em nível de mar. Né? Nível de mar aqui, aqui dá mais ou menos uns. Aqui tá dando 9 metros, ó. Altitude de 9 metros, tá dando no GPS ali. Lá onde eu moro, dá, na frente de casa, dá 780 metros de altitude. Quer dizer que lá no mar é altitude zero. Né? Então, para vocês verem, o lugar quanto mais alto, até mais frio é, né? Mas a, ultimamente a temperatura aqui no Rio Grande do Sul, nossa, foi é para pra abalar. Foi para derreter com a moleira do povo, hein? não está acostumado com muito calor, né? 
Porque a nossa região é de frio E eu já gosto Um pouquinho de frio, né? Não muito calor, hein? Friozinho pra puxar coberto, pra dormir Tapado Né? Com coberto Tu gosta de frio? Bem frio É, era só botar o ar-condicionado pra funcionar aqui Tu já se enrolava nas cobertas, hein? Lá fora, 30 e poucos graus O Gustavo dormindo De edredom ainda, né? Vai vendo E é bom o soninho, né? Conseguia dormir andando? Conseguia É É, estamos chegando então aqui, né? Próxima 116. Ó. Mais um pouquinho. Não se desespere, não entre em pânico. E a paciência aí. Já vou mostrar pra vocês então aí, ó. A saída da. Da BR-448, famosa rodovia do parque. Se, como eu disse, né, se seguir direto nela aí, ó, Depois já emenda a rodovia RS-118 né? Daí já ela se torna estadual Está de três portos, de velocidade é de 60 km por hora Não de acesso Aqui é a Jurema já Orientando aí, ó Aqui, ó, nesse momento agora aqui a gente vai passar por cima da BR-116 E eu vou sair aqui à direita Na alça de acesso 80 por hora? Bateu a cabeça, Jurema? Ô louco ah, Tenha calma Olha lá ó, como é que fica, né? É mais já. Pista lateral da BR-116. Eu tenho que ficar na, na expressa, então, né? Eu tenho que ficar na do meio aqui. Se eu ficar na lateral, daí eu já me atrapalha um pouquinho com o movimento aí. Pronto, senhores e senhoras e senhoritas, muito obrigado então aí por cada um de vocês ter acompanhado, ter chegado até o final do vídeo, ter a paciência de ficar até o final do vídeo, a gente vai agradecendo então a cada um de vocês e nos próximos episódios então a gente se encontra novamente com mais registros, né, viajando pelas estradas do Brasil e viajando com o Kiko Bonês e essa viagem então vocês viajaram comigo e com mais o Gustavo. Aí não adianta perguntar agora nos próximos vídeos, cadê o Gustavo? O Gustavo não vai vir viajar, o Gustavo agora, a partir agora daqui a uns dias já vai pro estudo, vai estudar. Daí não vai dar mais pra viajar, vai ter que estudar, né? né? Então tá, era isso. Vai mandar um abraço pra alguém? Ó, Só pra que colante? Pra nenhum seguidor ou pra todos os seguidores? Todos. Todos? Todos, todos os 580. E 5 mil, né? É. Então tá. Beleza? Valeu? Valeu. Um abraço então. Tchau. 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 Tchau então, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês aí. Até o próximo episódio. Fui! Ah.